আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অক্সফোর্ড কমার্স কোচিং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত আমি আহমেদ রুবুল সার আছি তোমাদের সাথে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের ব্যাংক সামনে বিভিন্ন ভিডিও টিউটোরিয়ালের ধারাবাহিক পর্যায়ে আজকে আমরা ভিডিও শিখব দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করার নিয়ম অর্থাৎ কিভাবে দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতি বা দ্বৈতজের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী করা যায় তো সর্বপ্রথম আমি এই পদ্ধতিটি শেখার আগে তোমাদেরকে একটু অঙ্ক কিভাবে তোমরা বুঝতে পারবা যেটা একটি সৃজনশীল কোশ্চেন দেখলেই কিভাবে বুঝবা যেটা কিভাবে করতে বলা হয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে একটি দেখো আমি একটি কোশ্চেন পড়ে দেখাচ্ছি যে দুই হাজার পনেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে কেরামত অ্যান্ড কং এর নবদান বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত দেখো বলা আছে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ছিল বিশ হাজার পাঁচশো টাকা কিন্তু উক্ত তারিখে পাঁচ বই অনুসারে ব্যাংকে উদ্বৃত্ত ছিল বিশ হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখানে একটি গরমেই দেখা যাচ্ছে আমরা আমানতকারীরা যে বইটা তৈরি করি অর্থাৎ নগদান বই সেখানে দেখাচ্ছে নগদান বইতে ব্যাংক জমার পরিমাণ দেখাচ্ছে বিশ হাজার পাঁচশো কিন্তু আমি যে ব্যাংক হিসেব খুলেছি পাঁচ বই সেই পাঁচ বইতে দেখাচ্ছে বিশ হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে সাধারণত আমরা কি করতেছি যে একটি এখানে গরমেই আমরা লক্ষ্য করছি যে আমার নগদান বইতে দেখাচ্ছে বিশ হাজার পাঁচশো কিন্তু পাঁচ বইতেই দেওয়া আছে বিশ হাজার একশো পঞ্চাশ এই যে গরমিটা এই গরমিটা সংশোধন করার জন্যই আসলে আমরা ব্যাংক সমন্বয় বিভিন্ন করে থাকি তো প্রথম ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা নগদান বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত থাকতে কিভাবে করতে হবে শিখেছি পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পাঁচ বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত থাকতে কিভাবে সংশোধন করব সেটা শিখেছি অর্থাৎ একক পদ্ধতি আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব দ্বিপক্ষীয় বা দ্বৈতজের পদ্ধতিতে কিভাবে ব্যাংক সমন্বয় বিভিন্ন তৈরি করা যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা পূর্বেকারে যে নিয়মগুলো অনুসরণ করছিলাম যে যখন নগদায়ন বই অনুসারে ব্যাংক সমন্বয় ব্যাংক যেমন উদ্বৃত্ত থাকতো তখন আমরা ব্যাংকের সাথে মিল রেখে আমরা ব্যাংক সমন্বয় করতাম তারপর পাঁচ বই অনুসারে যখন করতাম তখন নগদান বইকে আমরা এরকম কি অনুসরণ করতাম কিন্তু দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ দ্বৈত যে পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় তৈরি করার সময় আমাদের কাউকে ফলো করতে হবে না অর্থাৎ যে যেখানে ভুল করছে সেটা সংশোধন করলেই হয়ে যাবে দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিভিন্ন পদ্ধতি আর বলে রাখা ভাবো যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তো দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে আমরা কিভাবে করব একটি এখানে যে অঙ্কটি আছে এটা যদি সলভ করি তাহলে দেখবা সহজেই তোমরা বুঝতে পারবা যে আসলে আমাদের কিভাবে এটা সমাধান করতে হবে বইতে অনেক সূত্র দেওয়া আছে নিয়ম দেওয়া আছে আমরা ওই সূত্রগুলো ফলো না করেও খুব সহজেই এই পদ্ধতিতে আমরা সমাধান করতে পারব তো আসলে কিভাবে করা যায় একটু দেখিন সবা তো এখানে দেখো দেওয়া আছে পাওনাদার বরাবর আমরা সর্বপ্রথম একটু ছকটা দেখে নিয়ে আসলে দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে কিভাবে আমরা কিভাবে অঙ্কটা করব তারপর আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি অঙ্কটি দেখো যে পার্শ্ববর্তী আমি একটা একটি বই থেকে নিয়েছি প্র্যাকটিসের জন্য জাস্ট আমি জানি বলে রাখি যে আমি এখন থেকে তোমাদের প্র্যাকটিস যত অনুসরণ করবো এটা আমি তোমাদের হ্যান্ডে মানে এভাবে আমি বই থেকে বুঝিয়ে দিব আর প্রাথমিক আলোচনা আমি বোর্ডে করার চেষ্টা করব তো দেখো দ্বিপক্ষীয় ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী আমরা লিখলাম প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম লিখলাম দ্বিপক্ষীয় ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী লিখলাম যে অর্থাৎ দ্বৈতজের পদ্ধতিতে আমরা সমাধান করব তারপর দুই হাজার পনেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর এভাবে আমরা হেডিংটা শিরোনামটা দিব তারপর দেখো দীক্ষ দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে আমরা কিভাবে করব আগেরকার ভিডিওতে আমরা দেখছি যখন এই রকম নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক যেমন উদ্বৃত্ত ছিল তখন আমরা এই অংশটুকুই করেছি যে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক যেমন উদ্বৃত্ত দিকে যোগ এবং বিয়োগ যোগের গুলা যোগ করে নগদান বইয়ের উদ্বৃত্তের সাথে আমরা যোগ করতাম তারপর এটার যোগ ফলে থাকে বিয়োগ করে দিতাম কিন্তু দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে আমাদের এরকম নগদান বই এবং পাঁচ বই দুইটা বই থাকবে নগদানের বইতে যদি লিখতে কিছু ভুল করে থাকে তাহলে নগদান বই সমাধান করবে পাঁচ বই যদি লিখতে বা কোনো কিছু ভুল করে তাহলে পাঁচ বই এটা সমাধান করবে অর্থাৎ পাঁচ বই কখনো নগদান বইয়ের সাহায্য নিবে না নগদান বই কখনো পাঁচ বইয়ের সাহায্য নিবে না এর নামই হচ্ছে দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতি অর্থাৎ দুইটা পদ্ধতি উল্লেখ করে যখন পাঁচ বই তার সমস্যাগুলো সমাধান করবে এবং নগদান বই তার সমস্যাগুলো সমাধান করবে তখন দুই পেশি দেখবা এরকম কি সংশোধন হয়ে যাবে অর্থাৎ নগদান বইও সংশোধন হয়ে যাবে পাঁচ বইও সংশোধন হয়ে যাবে তাহলে দেখি এটা আমরা কিভাবে করব আমি প্রথমত তোমাদের এখানে দেখিয়েছি যাতে তোমরা কিভাবে উপস্থাপন করবা তো প্রিয় শিক্ষার্থী একটি কথা বলে রাখা ভালো এই পদ্ধতি এখানে যেভাবে করে দেওয়া আছে কখনো কখনো তোমরা টেক্সট পেপারে দেখবা প্রথমত এই অংশটা লিখেছে নিজ থেকে আবার পাঁচ বইয়ের অ
তো এভাবে মানে উপর থেকে নিচেও করা যায় এবং ডান পাশে এবং বা পাশে দুই পাশেও করা যায় তো আমি তোমাদের সাজেস্ট করবো এই পদ্ধতিতে অনুসরণ করতে কারণ এই পদ্ধতি অনুসরণ করবে তোমার জায়গার পরিমাণটা কম লাগে এবং করতেও খুব সহজ হয় কিন্তু উপরে যদি তোমরা উপর থেকে নিচে পদ্ধতি দুইটাই করো তাহলে অনেক লম্বা যা মানে অনেক বড় জায়গার প্রয়োজন হয় এবং অঙ্ক অনেক সময় যখন এই পিস থেকে অপিস অপর পৃষ্ঠে চলে যায় তখন ভূ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমি বলবো তোমরা এভাবেই অঙ্কটি সমাধান করবা যদি দ্বৈতজের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমানের বিবরণী আসে বা দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতি ব্যাংক সমানের বিবরণী আসে তো এরপর আমরা এখন চলে যাই কিভাবে আসলে অঙ্কটি সমাধান করব তো শিক্ষার্থী আমরা দেখছি এখানে বাবা সে পাওনাদার বরাবর তিন হাজার টাকার একটি চেক ইস্যু করা হয়েছিল অর্থাৎ মনে করো রহিম জনাব রহিম সাহেব আমার পাওনাদার আমি অর্থাৎ কেরামত অ্যান্ড কোম পাওনাদারকে তিন হাজার টাকার একটা চেক চেক ইস্যু করেছিল অর্থাৎ আমি পাওনাদারকে একটি চেক দিয়ে দিছি তার মধ্যে কত টাকার একটি চেক দিছি তিন হাজার টাকার একটি চেক দিয়েছি তার মধ্যে পনেরো হাজার টাকার চেক পরিশোধের জন্য এখনও উপস্থাপন হয়নি অর্থাৎ আমি চেকটা দিয়েছি ব্যাংকে তো ব্যাংক এটাকে তিন হাজার টাকায় পরিশোধ করা করার উচিত ছিল কিন্তু ব্যাংক কি করছে পনেরোশো টাকার চেক পরিশোধ করছে পনেরোশো টাকার করে নাই তাহলে দেখো ভূটা কি আমার অর্থাৎ আমানতকারীর না ব্যাংকের যেহেতু ভূটা করছে ব্যাংক সুদা সুতরাং ব্যাংকই সংশোধন করতে হবে কারণ এটা দ্বিপক্ষীয় বা দ্বৈতজের পদ্ধতিতে ব্যাংক সামনে বিবরণী করছে ভুল যে করবে সংশোধনও সে করবে আমি আবার বলছি দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতির মূল কথাটি হচ্ছে যে ভুল করছে সেই সংশোধন করবে কারো সাহায্য নিতে পারবে না সে নিজে নিজে এটা সংশোধন করবে তাহলে দেখো এখানে ব্যাংক বিয়োগ দেওয়ার কথা যেহেতু ব্যাংক এখানে আমি ইস্যু করছি অর্থাৎ ব্যাংক ব্যাংকের উচিত ছিল পাঁচ বই থেকে তিন হাজার টাকা বাদ দেওয়া কিন্তু ব্যাংক কি করছে মাত্র পনেরোশো টাকা বাদ দিচ্ছে কারণ পনেরোশো টাকা পরিশোধ করছে তাহলে ব্যাংকের তো উচিত ছিল তিন হাজার টাকা পরিশোধ করা তাই পরিশোধ করবে সে তিন হাজার টাকা বিয়োগ দিবে কিন্তু সে পরিশোধ করছে পনেরোশো টাকা এই জন্য বিয়োগ দিচ্ছে পনেরোশো টাকা তাহলে সে দেয়নি কত তিন হাজার থেকে যদি আমি পনেরোশো বাদ দিই তাহলে বোঝা যাচ্ছে সে পনেরোশো টাকা দেয়নি তো এই পনেরোশো টাকায় তারা আবার বাদ দিতে হবে এটাই হচ্ছে কি দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে যে তার যে কাজটি করা ছিল ওই কাজটি করাই হচ্ছে দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতির মূল থিম তাই আমরা দেখে আসো এটা কিভাবে আমাদের সমাধানে উপস্থাপন করা হয়েছে দেখো এখানে বলা হয়েছে নগদান বই মোতাবেক পাঁচ বই মোতাবেক তো এটা কে ভুলটা করছে ভুল করছে ব্যাংক সুতরাং পাঁচ বইতে ভু পাঁচ বইয়ের ভুল কী ছিল যে ব্যাংক তিন হাজার টাকা বিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল ব্যাংক দিছে বিয়োগ দিছে মাত্র পনেরোশো টাকা তাই পনেরোশো টাকা দেয়নি এই জন্য পনেরোশোটা টাকার আবার বিয়োগ দিতে হবে আমরা বিজ্ঞাম এক পাওনাদের স্বীকৃত চেক ব্যাংকে উপস্থাপন হয়নি পনেরোশো টাকা এটা আমরা বিয়োগ পাশে দিয়ে দেওয়া তো প্রিয় শিক্ষার্থী এরপর আমরা দেখি দ্বিতীয় এন্ট্রিতে আমাদের কি বলা আছে দিনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে যা নগদানভুক্ত হয়নি তাই দেখো বলছে দেনাদার ব্যাংকে জমা দিছে তো ব্যাংক ঠিকই কাজ করছে ব্যাংক সরাসরি ব্যাংকে লিখে ফেলছে কিন্তু নগদানে লেখা হয়নি অর্থাৎ আমি ভুগ করছি নগদান বইতে ভুগ ভুগটা কোথায় নগদান বইতে ভু তো ব্যাংকে জমা নিছে অর্থাৎ ব্যাংকে যোগ করছে নগদান বইতে ব্যাংকে যোগ করা হয়নি তো সুতরাং আমরা এটা নগদান বইয়ের ভু নগদান বই এটা সলভ করবে নগদান বইয়ের যোগ পাশে লিখা হবে দিনাদার কর্তৃক তো দেখি সমাধানে কি বলা আছে দেখো যোগ পাশে দিনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা দুই হাজার টাকা আর আমরা যখন নগদান বই করব অবশ্যই নগদান বই মোতাবেক যে এন্ট্রিটা দেওয়া আছে এখানে এটা আমরা লিখে নিব আবার পাঁচ বই অনুসারে যে এন্ট্রি আছে সেটা আমরা এখানে লিখে নেব তো প্রিয় শিক্ষার্থী এরপর দেখি পরবর্তী এন্ট্রিটা আমাদের কী বলা আছে তিন নম্বরে বলা আছে আদায়ের জন্য তিন হাজার টাকা করে দুটি চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হব অর্থাৎ আদায় করবে মানে ব্যাংকে টাকা জমা হবে যদি কোনো চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয় অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা জমা হবে কিন্তু তার মধ্যে একটি চেকের টাকা এখনও আদায় হয়নি অর্থাৎ আমি দুইটা চেক দিছি তিন হাজার টাকা করে দুটি চেক কথাটা একটু সুন্দর করে বুঝো এখানে বলছে তিন হাজার টাকা করে দুটি চেক মানে এক একটা চেকই তিন হাজার টাকা তাহলে আমার ব্যাংকে জমা হওয়ার কথা কত ছয় হাজার টাকা আমার জমা হওয়ার কথা কিন্তু তার মধ্যে একটি চেকের টাকা এখন আদায় হয়নি অর্থাৎ ব্যাংক একটি চেকের টাকা এখন আদায় করেনি তাহলে ভূটা কার ভূটা হচ্ছে ব্যাংকের 
তো ব্যাংকের করা উচিত ছিল ছয় হাজার টাকা যোগ সে যোগ করছিল মাত্র একটি যেহেতু একটি আদায় করছে তাই তিন হাজার টাকা বাদ পড়ছে তিন হাজার টাকার তার আবার যোগ করতে হবে যেহেতু তিন হাজার টাকা করে বলা আছে তিন হাজার টাকা করে আবার লক্ষ্য করো এখানে হওয়ার কথা ছিল ছয় হাজার টাকা কিন্তু একটা চেক তারা এরকম জমা করছে আর একটা করেনি সুতরাং তিন হাজার টাকা তাদের বাদ পড়ছে এই তিন হাজার টাকা তারা আমাদের যোগ করতে হবে কোথায় পাঁচ বই তো প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো যে এখানে বলা হয়েছে যোগ পাশে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক যা আদায় হয়নি অর্থাৎ তিন হাজার টাকা আদায় হয়নি ওই তিন হাজার টাকা আবার যোগ পাশে নিয়ে ফেলেছে এরপর পরবর্তী আমরা এন্ট্রিতে দেখি কি বলা আছে ব্যাংক প্রদায় বিয়ের টাকা পরিশোধ করেছে যা নগদানভুক্ত হয়নি এক হাজার টাকা আচ্ছা ব্যাংক কি করছে এ ভুলটা কার আমরা এটা খুঁজবো ব্যাংক প্রদায় বিয়ের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করছে অর্থাৎ ব্যাংক দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ বিয়োগ করে ফেলছে পাঁচ বই থেকে বিয়োগ হয়ে গেছে কিন্তু নগদান বইতে আমি এটা এখনও বিপদ্ধ হয়নি অর্থাৎ আমি বাদ দেয়নি তো ভুটা কি পাঁচ বইয়ের না নগদান বইয়ের ভুটা নগদান বইয়ের যেহেতু নগদান বইয়ের ভু সুতরাং সমাধানও করবে কে নগ নগদান ভু নগদান বই তো নগদান বইতে আমানতকারী কি করবে যেহেতু ব্যাংক বিয়োগ দেশে নগদান বই বিয়োগ দেয়নি তো নগদান বই থেকে বিয়োগ দিতে হবে অর্থাৎ আমানতকারী এখানে বিয়োগ পাশে বসাবে দেখো ব্যাংক প্রদায় বিয়ের টাকা পরিশোধ যা নগদান ভুক্ত হয়নি এক হাজার টাকা আমরা জানি যে মাইনাস থাকা মানে ব্রাকেট থাকা মানে মাইনাস বিয়োগ পাশে এই জন্য মাইনাস ব্রাকেট দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ বিয়োগ হবে এটা এর পরবর্তী এন্ট্রিতে দেখি মঞ্জুরিকৃত সুদ মঞ্জুরিকৃত সুদ দুইশো পঞ্চাশ টাকা যা নগদানভুক্ত হয়নি অর্থাৎ ব্যাংক মঞ্জুর করছে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ব্যাংক সুদ ব্যাংক হিসেবে জমা করছে অর্থাৎ ব্যাংক ব্যাংকের সাথে যোগ করছে কারণ আমরা জানি এটা একটি আয় আর আর এখানে নগ ব্যাংক টাকা বাড়ে ব্যাংক যদি কোনো সুদ দেয় আমি যে ব্যাংকে টাকা জমা রাখছি মনে করেন আমি এক লক্ষ টাকা জমা রাখছি সেক্ষেত্রে ব্যাংক আমাকে এক হাজার টাকা যদি সুদ দেয় তাহলে আমার এই মাসে ব্যাংক হিসাবে দাঁড়াবে এক লক্ষ এক হাজার টাকা তো ব্যাংক সুদ দিছে দুইশো পঞ্চাশ টাকা ব্যাংক যোগ করছে কিন্তু আমি যোগ করিনি তাহলে ভূটা কার ভূটা আমার অর্থাৎ নগদান বইয়ের ভূ ব্যাংক তো ঠিকই করছে তাহলে নগদান বইতে কি করতে হবে যোগ করতে হবে আমি আগেই বলছি দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতির মূল থিম হচ্ছে যে ভূ করবে সে সমাধান করবে তাহলে আমরা দেখি যে সমাধান বলে কি সমাধানে আমাদের কি আছে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুর কৃতি সুদ যা নগদান ভুক্ত হয়নি দুইশো পঞ্চাশ টাকা আমি আবার বলছি এই পদ্ধতির মূল কথাটি হচ্ছে যদি নগদান বই ভূ করে নগদান বই ঠিক করবে যদি পাঁচ বই ভূ করে পাঁচ বই ঠিক করবে নগদান বইটি যদি যোগ করতে ভু করে তাহলে তার যোগ করতে হবে নগদান বই যদি বিয়োগ করতে ভু করে তার বিয়োগ করতে হবে পাঁচ বই যদি যোগ করতে ভু করে তাই পাঁচ বই যোগ করতে হবে পাঁচ বই যদি বিয়োগ করতে ভু করে পাঁচ বই বিয়োগ করবে অর্থাৎ যার কাজ সে করবে কারো সাহায্য বা কাউকে অনুসরণ করে করা যাবে না এটাই হচ্ছে দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে বা দ্বৈতজের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমানের বিবরণীর করার নিয়ম এরপর দেখি ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ একশো টাকা ব্যাংক চার্জ ধার্য করছে অর্থাৎ ব্যাংক ব্যাংক কি করছে যে চার্জ হিসাবে খরচ হিসাবে একশো টাকা আমরা ছয় নম্বর এন্ট্রি দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাংক খরচ হিসেবে একশো টাকা বিয়োগ করে দিছে ধার্য করছে মানে কি খরচ হিসেবে কেটে নিছে একশো টাকা কেটে নিয়েছে ব্যাংক তো ব্যাংক তো বিয়োগ করছে ঠিক আছে কিন্তু ভুটা কে করছে যা নগদান ভুক্ত হয়নি অর্থাৎ নগদান বই থেকে বাদ দেওয়া হয়নি তো ভুটা নগদান বইয়ের সুতরাং নগদান বইয়ের ভু নগদান বই সমাধান করবে নগদান বই থেকে এটা বিয়োগ যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বউ আছে ব্যাংক চার যা নগদান ভুক্ত হয়নি একশো টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা দেখি যে আসলে কিভাবে এটা করব এবার দেখো প্রথম উদ্বৃত্ত ছিল বিশ হাজার পাঁচশো পরবর্তী উদ্বৃত্ত হচ্ছে যোগ হচ্ছে এত টাকা যোগ করে হয়েছে বাইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এখন বিয়োগ হবে এই এন্ট্রি কয়টা অর্থাৎ এক হাজার এগারোশো টাকা বিয়োগ হবে বাইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ থেকে তাহলে আমাদের হয় একুশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা এই হয়ে গেল নগদান বইয়ের সংশোধন এবার দেখে পাঁচ বইয়ের সংশোধন পাঁচ বইয়ের প্রথম আমাদের এখানে উদ্বৃত্ত ছিল বিশ হাজার একশো পঞ্চাশ ওটা লিখে ফেলছি যোগে ছিল তিন হাজার তেইশ হাজার একশো পঞ্চাশ এরপর দেখো বিয়োগে পড়ছে অর্থাৎ বাদ পাশে পড়ছে পনেরোশো টাকা এটারে আমরা কি করব যে এখানে বিয়োগ চিহ্নটা দেয়নি আমরা বিয়োগ চিহ্নটা দিয়ে নিলাম যে এখান থেকে আমাদের এটা বিয়োগ হবে সুতরাং হয়ে গেল একুশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা তাও দেখো নগদান বইয়ের যে উদ্বৃত্ত পাঁচ বইয়ের সেই উদ্বৃত্ত 
আমার মনে হয় ইনশাআল্লাহ তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পারছো যে কিভাবে আসলে দ্বৈত দ্বিপক্ষীয় দ্বৈতজের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিভিন্ন করা হয় আর যদি ভিডিও টিউটোরিয়াল সম্পর্কে তোমার কোনো সন্দেহ বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টস করে জানাবে ইনশাআল্লাহ আমরা একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব কারণ আমরা যতই নিয়ম দেখা দেখাই না কেন অ্যাকাউন্টিং আসলে মুভ হচ্ছে প্র্যাকটিস যত বেশি অঙ্ক করা যাবে তত বেশি সমস্যা সমাধান হবে তো আমি এই জন্য অনুশীলন পর্ব অর্থাৎ প্রতিটা অধ্যায় রূপে অনুশীলন পর্ব এইভাবে করার জন্য চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর যদি ভিডিওটি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টস করে জানাবো আর পরবর্তী কোন ভিডিও কোন অধ্যায়ের উপরে প্রাথমিক আলোচনা এবং কোন অধ্যায়ের উপরে ভিডিও করলে তোমাদের উপকার বেশি হবে তো অধ্যায়টার নাম দেখে আমাকে কমেন্টস করো আসি আমি তোমাদের সাথে আহমেদুর বেসার অক্সফোর্ড কমার্স ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে